Yo guys, kung nandito ako ngayon sa vlog ko, i-review natin tong isang budget bike ni Trinx, which is Majestic Quest 1000. Camera mo. Guys, ngayong araw sa vlog na ito, ipapakita ko sa inyo ang 
bike headlights ng Majestic Quest 1000 at ipatry ko na rin ipaliwanag sa inyo yung specification na meron siya yung gulong niya is 29er CST Jackrabbit nagamit ko na siya sa mga long ride and still makapal pa rin yung spikes niya yung rim niya is strings alloy double wall and stock rim siya sa bike na to yung rotor niya is 160mm pero walang nakalagay kung anong brand pagdating naman sa hubs hindi na siya stock hubs ni Trinx eh. ang nilagay ni Trinx dito is solon hubs then sealed bearing na rin yung hubs na to quick release na rin pala siya yung fork niya o yung tinitor na tinatawag nila is Trinx alloy na then ano na rin siya? may lockout na yung handlebar niya is rice bar yung stem and handlebar niya is alloy na rin and yung stem niya is also a rice bar kaso kung mapapansin mo sa video na to binaliktad ko na so para medyo aggressive yung position ng rider pagsasakay pagdating naman sa head tube niya non tapered siya pero sa mga review na nabasa ko mas maganda nga daw yung naka tapered na na head tube yung frame niya is alloy na rin kaso di ko lang sure kung anong size ng frame na to. Yung frame niya is internal cabling na rin. Yung chain wheel na meron siya is pro wheel then 3x setup ng bike. Ang chain niya is KMC na 10 speed. Sa cogs naman 10 speed siya. Sa front and rear derailleur niya is L2A7 sa seat post nya alloy na rin sa uh, hydraulic braking system nya napalitan ko na rin sya ng Shimano Deore syempre iba pa rin yung Shimano eh pagka sa pre, pagdating sa preno mas ano sya no para sa akin mas smooth mas maganda sya sa rides Sa rotor, napalitan ko na siya ng Shimano Deore XT. Dahil nga kasi nung pinacheck ko siya sa mekaniko noon, ang sabi sa akin is sunog na daw yung rotor na stock ko. Nag-decide na rin ako magpalit ng rotor kasi pagka umakit kami ng bundok, then pag downhill na namin, pag umiinit na yung rotor, nawawala yung brakes niya. So, mas maganda dito yung ice tech kasi ano yun na yung, yung init medyo naiibsan pagka ice tech yung gamit mo ang napansin ko sa paggamit mo ng ice tech rotor pagka pababa kami pag, pagdating sa downhill hindi siya ganun hindi siya nawawala yung preno nya and then mapapansin mo yung mas mabilis lumalamig yung rotor so, para sa akin yun yung kinaganda ng Shimano Deore XT na ice tech rotor kaso yun nga medyo may kamahalan to pagka na nag-upgrade ka. Yung pagbili namin nito sa Kiapo, yung dalawang rotor is 3,000. So, naghati na lang kami ng kaibigan. Sa brake ko, cooling fin na lang yung kulang eh. Para mag-match na dun sa ice tech. Pero, okay naman din. Nagamit ko na sa downhill. Hindi naman nawawala yung preno niya. And then, yun. Naibsan yung init niya kagad. Yung mga ilang buwan na sa akin tong bike na to, and then, nagamit ko na rin siya sa long ride nasira yung shifter ko na L2A7 so naisipan kong palitan siya ng sh shifter ni Shimano L2A7 yung A7 sa L2 yun yung pang 3x10 na setup na gear set shifter na Shimano Deore ito yung compatible sa bike ko kasi 3x10 siya yung kinaganda nga sa kanya is meron siyang push and pull pagdating sa pagkakambyo then mas, ano yun, mas masarap siya i-shift sa headset na meron siya silvering na rin para mas smooth siya iliko-liko overall yung bike na to is almost alloy na lahat then maganda tong mountain bike na to for long ride kung nagustuhan mo ang vlog na ito please click subscribe and like na rin yung video then click the bell notification para ma-update ka sa mga bagong video na, na may papakita ako pa sa vlog na ito sa channel na ito. Thank you!